வேளையிலும் நமக்கு இழந்து போனதை தருகிற கத்தர் எதையெல்லாம் இழந்து போய்விட்டோமோ அதையெல்லாம் மறுபடியும் தருகிற தேவனாயிருக்கிறார் அவர் இழந்து போனதை அப்படியே அப்படியே இருக்கட்டும் என்று விட்டு விடாதபடிக்கு மறுபடியும் அதை நமக்கு தந்து நம்மை சந்தோஷப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அலையிலூயா நம்ட நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம பிள்ளை ஏதாவது ஒன்று ஸ்கூலில் போய் தொலைச்சிட்டு வந்தால் நீ ரெண்டு நாள் பென்சில் இல்லாமலே போ பேனா இல்லாமலே போ அல்லது நோட்டு இல்லாமலே போ ஏன் தொலைச்சிட்டு வந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியலையா அப்படின்னு திட்டுவோம் அடிப்போம் ஏதோ காரியங்களை செய்வோம் அப்புறம் பொறுக்க முடியாமல் அடுத்த ரெண்டு நாள் பொறுத்து அதை வாங்கி கொடுப்போம் இல்லையா பெற்றாராகிய நாமே இப்படி இறக்கமும் கரிசனையும் உடவர்களாக இருக்கும்போது நம்முடைய பரமப்பிதா எத்தனையோ கோடி கோடி மடங்கு மடங்கு இறக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆதாம் தோட்டத்தில் அவனை சிருஷ்டித்து வைத்தார் அவனுக்கு கொடுக்காத பொருள் ஒன்றுமே இல்லை அவனுடைய சாயலாகவே சிருஷ்டித்து கொண்டு அவனை உட்கார வைத்தார் அவனுக்கு அவன் தனியாக இருக்கிறான் என்று நினைத்து ஏற்ற ஒரு துணையும் அவனுக்கு கொடுத்தார் எல்லா பழ வர்க்கங்களும் அந்த தோட்டத்தில் இருந்தது அழகான நதி ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அநேக புஷ்பங்கள் பூத்து குலுங்கி அது வாசனை உள்ளதாக இருந்தது ஏதேன் தோட்டம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக அவன் சந்தோஷப்படுவதற்கு ஏதுவாக அந்த தோட்டம் காணப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில தேவன் பரலோகத்திலிருந்து அவனோடு வந்து உலாவி அவனோடு பேசி அவனோடு மகிழ்ச்சியோடு அவனை மகிழ பண்ணுகிற ஒரு தேவனாயிருந்தார் அப்படி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே தேவனோடு இருக்கிற வேளையிலே வஞ்சகன் வந்து உள்ளே நுழைந்து வஞ்சித்தான் அவன் இழந்து போய்விட்டான் இந்த தோட்டத்தை இழந்தான் தேவ மகிமையை இழந்தான் வஸ்திரத்தை இழந்தான் தேவனை போல உள்ள அந்த பாக்கியத்தை இழந்தான் எல்லாம் நமக்கு தெரிந்த காரியம்தான் இழந்தவனை அப்படியே தோட்டத்தை விட்டு என்னை அவன் இருக்க தோட்டத்தில் இருக்க முடியாது என்று துரத்தி விட்டார் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்க முடியவில்லை ரெண்டு பேருமாக வெளியே புறப்பட்டு சென்றார்கள் அதுக்கு காவலும் ஆண்டவர் வைத்து விட்டார் இப்போது இழந்த சூழ்நிலையிலே சபிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த பூமியிலே அவன் காணப்படுகிறான் அப்படியாய் மனுக்குலம் அந்த ஆதாம் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக பூமி முழுவதுமே சபிக்கப்பட்டு போயிற்று உன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று அவனோடு கத்த சொன்னார் அப்படியே சாபத்தை சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாய் கம்பீரமாய் மகிழ்ச்சியோடு தேவனோடு வாழ வேண்டிய மனுக்களும் இன்றைக்கு சபிக்கப்பட்டு தேவனை விட்டு விலகி தூரமாய் போய் பாவத்துக்குள்ளே உழன்று கொண்டிருக்கிறது பரலோக தேவன் பார்த்தார் எத்தனையோ ஏதுக்களை செய்தார் பூமியில அநேக ரட்சிக்கும்படியாக அநேக ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்தார் என்றாலுமோ தேவன் அதில் திருப்திப்படவில்லை தன்னுடைய செல்லக்குமாரன் இயேசுவையை கொடுக்கும்படியாக அவர் தீர்மானித்தார் அது அவருடைய அநாதி தீர்மானம் அவரை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த பரலோகத்தின் மேன்மையை எல்லாம் விட்டு விட்டு இந்த பூமிக்கு வந்தது ஒரு பெரிய அற்புதமான செயல் ஆச்சரியமான செயல் தாம் உண்டு பண்ணின மனுஷனுக்காக எல்லாவற்றையும் இழந்து தன் தனித்தவனாய் ஒரு நிர்வாண கோலத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிற மனுஷனை மீட்கும் பொருளாக தன்னுடைய செல்ல குமாரனை ஒரே பேரான குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினது பெரிய அற்புதமான காரியம் பெரிய ஆச்சரியமான காரியம் தேவன் நம்மேல் வைத்த பெரிய இரக்கமும் கிருபையும் தயவும் இதுக்கு அளவே இல்லை சொல்லவே முடியாது அளவு கடந்த ஒரு அன்பு அளவு கடந்த இரக்கம் அளவு கடந்த கிருபை பூமிக்கு அனுப்பினது மட்டுமல்ல அவர் கீழ்த்தரமான ஒரு ஒரு மரணத்தை ருசிக்கவும் மரணத்தின் வழியாக கடந்து செல்லவும் தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்தார் சிலுவையின் மரணம் என்பது சபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு மரணம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் 
சாபம் நிறைந்த ஒரு மரணத்தையும் அவர் ஒரு சாதாரணமான ஒரு மரணம் அவர் அனுபவிக்கவில்லை அதே மரணத்தை அவர் ருசி பார்க்கும் முந்தி அதற்கு முன்பு இந்த மனுஷரால் அனுபவித்த வேதனையும் நிந்தையும் பரிகாசம் அவமானதும் சொல்லி கொள்ளவே முடியாது அது மிகுந்த பயங்கரமான ஒரு ஒரு அனுபவமாய் அவர் அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தது தேவகுமாரன் மகிமையோடு இருந்தவர் ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து கொண்டு இருந்தவர் அவர் வைராக்கியத்தை சால்வையாக போர்த்து கொண்டிருந்தவர் அவர் எவ்வளவு மகத்துவம் உள்ள தேவன் எவ்வளவு அதாவது பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒப்பானவர் அவருக்கு என்னென்ன மேன்மைகள் இருக்கிறதோ அத்தனை மேன்மையும் இயேசுவுக்கும் இருந்தது இப்போது அவர் அடைந்த ஆக்கினைகளை அது அவர் அனுபவித்த நிந்தை அவமானம் பரிகாசம் அவர் கீழ்த்தரமாய் நடத்தப்பட்ட ஒரு சரி சில நடக்கைகளை குறித்து நாம் இப்போது சற்று தியானிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது எல்லாம் தெரிந்த காரியம்தான் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு தெரிந்து தெரிந்தது தான் ஆனால் இதை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த காரியங்களை நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வருமானால் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் நாம் எப்படி இருப்போம் இதை நாம் கொஞ்சம் அதை தியானிக்க வேண்டும் அதை அறிய வேண்டும் உணர வேண்டும் ஏதோ இடத்துல படிக்கிறதெல்லாம் இந்த வசனத்தில் எடு அப்படியெல்லாம் பாடுபட்டார் உயிர் தெழுந்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிரோடு எழுந்தார் இதோடே முடிச்சிடுறோம் இப்படி இராதபடிக்கு கத்து நமக்காக இந்த பாடுகளையெல்லாம் அனுபவித்தாரே அவர் என் மேல் வைத்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது எனக்கு வைத்திருக்கிற பாக்கியங்கள் எவ்வளவு மேலானவைகள் இந்த பரலோக மேன்மையை நான் அடையும்படியாக ஏசு எனக்காக இந்த பாடுகளை அடைந்தாரே என்று நினைத்து நம்முடைய உள்ளத்திலே நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதை தியானிக்க வேண்டும் இதற்காக கத்திற்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதில் நான் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் அதை சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அதாவது இயேசு அடைந்த ஆக்கினை அவர் அடைந்த ஆக்கினை மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை யாராவது படியுங்கள் ஆமேன் அவருக்கு என்ன அநேக காரியங்களை செய்தாங்க அதில் ஒன்று சிவப்பான மேலங்கியே அவருக்கு உடுத்தி அவர் ஒரு வஸ்திரம் அணிந்திருக்கிறார் அந்த வஸ்திரத்துக்கு மேலே என்ன அங்கி சிவப்பான மேலங்கியை கொடுத்து அந்த சிறைக்கு கைதிகளாக பிடித்து கொண்டு போகிறவங்கள வஸ்திரத்தைலாம் உறிஞ்சிருவாங்க இல்லாவிட்டால் வேறு அந்த கைதிக்குரிய வஸ்திரத்தை போடுவாங்க விலங்க போடுவாங்க ஒரு அலங்கோல ஒரு அலங்கோலமாக அவர்களை அழைத்து செல்வார்கள் எல்லாரும் வேடிக்கையாக பார்த்து கொண்டு அதை வேடிக்கை பொருளாக அவர்களை நினைத்து கொள்வார்கள் அவர்கள் செய்த குற்றத்தை நிமித்தம் அவர்களுக்கு இந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டாயிற்று ஆனால் இயேசுவோ எந்த தவறும் செய்யாதவர் பரிசுத்தமான தேவன் ஒரு பாவம் இல்லாத பரிசுத்தர் இது அவரை நியாயம் தீர்த்தவர்கள் அத்தனை பேரும் இயேசு எந்த குற்றமும் அவர் செய்யவில்லை அவரிடத்தில் ஒரு குற்றமும் இல்லை அவர் இந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைவதற்கு அவர் பாத்திரர் அல்ல என்றுதான் செய்தார்கள் கடைசியில் பிலாத்து கையை கழுவிவிட்டு இந்த காரியத்தையெல்லாம் இந்த பிரதானாசாரியர்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் செய்யும்படியாக அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்து விட்டான் கையை கழுவி தான் ஒப்பு கொடுத்து விட்டான் ஆமேன் இப்போது பாருங்க அவர் மேலே சிவப்பான ஒரு அங்கியை மேல் அங்கியை அவர் குடித்தினார்கள் அப்புறம் முள் முடியை சூட்டினார்கள் அது மட்டுமல்ல யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை வாழ்த்தி முழங்கால் படியிட்டு அவரை வணங்கினார்கள் சிறசிலை கோலினால் அடைத்த அடித்தார்கள் முள் முடியின முள்ளினாலே ஒரு கிரீடத்தை பண்ணி முடி என்று சொல்லும்போது அது கிரீடம் கிரீடத்தை பண்ணி தலையிலே வைத்து கோலால் அடிக்கிறார்கள் அப்படியானால் இந்த தலைக்கு எவ்வளவு வேதனையாயிருக்கும் எவ்வளோ அது கஷ்டமான ஒரு அடி சா சும்மா அடித்தா கூட பரவாயில்லை முள்ளை வச்சு முள்ளுக்கு மேலே அடிச்சுட்டா அது எவ்வளோ கொடூரமான ஒரு வேதனை இந்த வேதனையை அவை சகித்து கொண்டு நிற்கிற வேளையிலே அவர்கள் 
யூதருடைய ராஜாவை வாழ்க என்று என கையில் ஒரு கோலும் கொடுத்தாங்க கொடுத்து தலையில் முடி முடின்னா கிரீடம் என்ன முடி உள்முடி வஸ்திரம் சிவப்பான வஸ்திரம் இது இப்படி இந்த இந்த அலங்கோல நிலைமையில் அவர் நின்று கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் பரிகாசமாக தரையிலே விழுந்து முழங்கால் படியிட்டு யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை வாழ்த்தினார்கள் அப்புறம் பாருங்க அவரை பரியாசம் பண்ணின பின்பு சிவப்பான அங்கியை கலற்றி விட்டு அவருடைய வஸ்தங்களை அவருக்கு உடுத்தி அவரை சிலுவையில் அறையும்படி கொண்டு போனார்கள் மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா சுவிசேஷத்தில் சொல்லும்போது பாருங்கள் லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் படிக்கும்போது பாருங்க இதுல ஏரோது ஏரோது இடத்துல இந்த பிலாத்து ஏசுவை ஏரோது இடத்துல அனுப்பினான் ஏரோது என்ன பண்ணுனான் அந்த காலத்துல ராஜாவா இருந்தாங்க அந்த ஏரோது அவருக்கு மினுக்கான வஸ்திரத்தை உடுத்தினான் இவன் சிவப்பான வஸ்திரத்தை உடுத்தினான் உடுத்தினான் இந்த பிலாத்து ஆனா ஏரோது மினுக்கான வஸ்திரத்தை உடுத்தினான் உடுத்தி என்ன செய்தான் அப்புறம் அவரை திரும்பவும் பிளாத்து விடத்திலே அனுப்பினான் இப்போ இந்த வழியெல்லாம் எவ்வளோ அலங்கோலமான ஒரு நட ஒரு ஒரு அவருக்கு ஒரு என்ன கிடைச்சது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோ நடத்தை எப்படி நடத்தி கொண்டு போகிறார்கள் எவ்வளோ கேவலமான ஒரு நடத்தை முதல்ல சிவப்பான அங்கேயே தரிச்சாங்க இங்கே ஏறோது கிட்ட வந்ததும் மெனுக்கான வஸ்திரத்தை அவன் உடுத்துறான் அப்புறம் மறுபடியும் அவன் ஏ ஏறோது இடத்துல அனுப்பு பிளாத்து இடத்துல அனுப்புகிறான் பிளாத்து இடத்துல அனுப்பும்போது பிளாத்து என்ன பண்ணுறான்னா மறுபடியும் அவருக்கு அந்த சிவப்பான வஸ்திரத்தையே தரித்து அவரை சி அவரை அதை பார்க்கும்போது யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொம்போதாம் அதிக அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை படியுங்கள் இதுலேயும் அப்போ தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போர்ஷேவர்கள் என்ன செய்தான் பிளாத்து மறுபடியும் இயேசு அடிப்பிக்கிறான் அடிப்பித்த பிறகு முள்ளுகளினாலே இந்த முடியை பின்னி வைத்து சிரசிலே ஒரு அது அந்த சிரசிலே முள் முடியை வைத்து விட்டு சிவப்பான அங்கியை உடித்து அதே காரியத்தை தான் யோவானம் சொல்லுகிறார் அங்கியை சிவப்பான அங்கியை அவருக்கு உடுத்தி யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று சொல்லி அவரை கையினால் அடித்தார்கள் கோலினாலும் அடித்தாங்க கையினாலும் அடித்தாங்க உமிழ்ந்து துப்பினார்கள் அப்புறம் கன்னத்தில் அரைந்தார்கள் என்னென்ன அலங்கோலங்களை பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் செய்தார்கள் ஏன் அவருக்கு இந்த பாடு ஏன் அவருக்கு இந்த கஷ்டம் ஏன் அதை அவை பொறுமையாக சகித்து கொண்டிருந்தார் நமக்கு ஒரு சொல் யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா பொறுத்து கொள்ளவே முடியலையே வேதனைப்படுறோம் இத்தனை ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவில் ஏசு இப்படி அலங்கோலமான ஒரு காரியத்தை அனுபவிக்க என்ன காரணம் அவர் என்ன தவறு பண்ணினார் ஏன் சிந்தித்து பார்த்தோமானால் நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய நம்ம பாவத்தின் தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நமக்கு வர வேண்டிய இந்த பாவம் செய்தவனுக்கு ஒரு தண்டனை உண்டு அவர் பண்ணினவனுக்கு ஒரு தண்டனை உண்டு நாம் செய்த பாவத்து நிமித்தமாக அவர் இந்த அலங்கோல பாடுகளை எல்லாம் அனுபவித்து நமக்கு ரட்சிப்பை தரும்படியாக ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உடுத்தி கொள்ளும்படியாக அவர் சிவப்பங்கியை தரித்தார் அலலூயா அலலூயா அவர் சிவங்கி தரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிவப்பான அங்கி தரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் தான் தரிக்க வேண்டியவர்கள் ஆனால் நாம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் மகிமையாய் உடுத்தி கொள்ளும்படியாக ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
ஒரு மணவாளன் எப்படி தன்னை அலங்கரித்து கொள்வானோ ஒரு மணவாட்டி எப்படி தன்னை அலங்கரித்து கொள்ளுவாளோ அதற்கு ஒப்பாக ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உடுத்தி நீதியின் சால்வை எனக்கு தரித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு மணவாளனும் மணவாட்டியும் எப்படி தங்களை அலங்காரம் பண்ணி கொள்ளுகிற அந்த அதற்கு ஒப்பாகத்தான் ஏ சுரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நமக்கு உடுத்தினார் அலலுயா அலலுயா சந்தோஷம் இல்லையா நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நான் தான் சிவப்பான அங்கே தெரித்து மனுஷர் முன்பாக வேடிக்கை பொருளாக நிற்க வேண்டியவர்கள் ஆனால் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் அவருடைய ரட்சிப்பை இலவசமாய் நமக்கு அந்த வஸ்திரத்தை உடுத்தி கொள்ளுகிறார் தருகிறார் உடுத்துகிறார் ரட்சிப்பு சாதாரணமானதல்ல விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது ஏதோ நற்கிரியை செய்து கிடைக்கிறது அல்ல ஏதோ பத்து நாலு உபவாசம் எடுத்து அல்லது ஒரு வருஷம் பக்தியாக இருந்து நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக ஜீவித்து அதை அடைந்து கொள்ளலாம் என்று அப்படி கிடைக்கிறதல்ல ரட்சிப்பு இலவசமாய் கத்த தருகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவன் இரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே அவர் பட்ட பாடுகளினாலே அவர் சிந்தின இரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்படுகிறோம் ஹால லூயா இந்த அனுபவத்தை உள்ளவர்கள் கரங்களை தட்டி கத்தரை சோத்திரிக்கலாமா ஆமேன் ஹால லூயா சோத்திரம் 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 விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை தந்தவரே சோத்திரம் 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 நீர்பட்ட பாடுகளினாலே இந்த மகிமையை நாங்கள் எங்களுக்கு அடைய செய்தீரே உமக்கு சோத்திரம் 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 நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்படியா இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நமக்கு உடுத்து வைத்து அவர் நம்மை அழகு பார்க்கிறார் ஹாலே லூயா இப்படி இப்போ இப்போது பாவி அல்ல பாவி அல்ல நாம் இப்போது யாரு தேவனுடைய பிள்ளை இப்போது யார் தேவனுடைய பிள்ளை இந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் பாக்கியவான்கள் எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய அன்பு மனு தினமும் கத்தரை துதிக்க வேண்டும் ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும் உலக பொருளுக்காக உலக காரியங்களுக்காக சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் பாடுகளுக்காக கவலைப்பட்டு மனம் வந்து கலங்கி வேதனைப்படாத படிக்கு கர்த்தர் தந்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை நினைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில ஓயாமல் துதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கத்திரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் கத்துடைய நாமத்தை உயர்த்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹாலலூயா இந்த காரியத்துல நம்ம அதிகமாக தவறுகிறோம் உணர்ந்து கொள்ளுகிறீர்களா கத்தர் என்னை ரட்சித்தார் என்பதை நினைக்காமல் துதியாமலும் நம்முடைய இந்த ரோம எழுதின நிருபம் ரோம இருக்கிறது நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை படுத்தீர்களானால் தெரியும் அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்தரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது இருதயத்துல என்ன இல்ல உணர்வு இல்ல சிந்திக்கிறது இல்ல ஆ ஒரு நாள் பத்து வருஷத்துக்கு வந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் உண்மைதான் நான் நாள் எடுத்துட்டேன் பசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டுட்டேன் அப்புறம் பந்தயகோஸ்த சபைக்கு போயிட்டேன் நகையெல்லாம் கலத்திட்டேன் இதுலையே மேன்மை பாராட்டுகிறோமே ஒளிய இதை இதுலையே அப்படி திருப்திப்பட்டு விடுகிறோம் ஆனா இந்த ரட்சிப்பு நமக்கு எரிகிற தீவட்டியை போல பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று என்று நினைக்கிறேன் அவ நம்முடைய ரட்சிப்பு நாம் பெற்ற ரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டியை போல அவர் பிரகாசிக்க மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன் அறுபத்தி ரெண்டு முதல் வசனம் சியோனின் நிமித்தமும் எருசிலேம் நிமித்தமும் நான் மௌனமாக இராமலும் அந்த நீதி பிரகாசத்தை போலவும் அந்த ரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டியை போலவும் வெளிப்படு மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன் ஆமேன் ஹலோ லூயா நாம் பெற்ற ரட்சிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரகாசிக்க வேண்டும் எப்படி பிரிக்க பிரகாசிக்க வேண்டும் எரிகிற தீவட்டியை போல அணைஞ்சு போய் கிடக்குது இல்லாம் இப்போ தீவட்டி எப்படி கிடக்குது அணைஞ்சு போய் கிடக்கு உலக கவலை உலக பாரம் உலகத்தின் அசாபாசங்கள் உலகத்தின் சிற்றின்பங்கள் இதெல்லாம் வந்து மூடி போட்டு 
அந்த பிரகாசம் அந்த ரட்சிப்பு பிரகாசிக்க கூடாதபடிக்கு அணைஞ்சு போய் கிடக்குது இப்போ கத்தர் வைராக்கியம் பாராட்டுகிறார் வைராக்கியமாக அவர் சொல்லுகிறார் சியோனி நிமித்தமும் எரிசிலேம் நிமித்தம் நான் மௌனமாயிராமலும் அது நீதி பிரகாசத்தை போலும் ரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டை போலும் வெளிப்படு மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன் அமராம நான் அமர்ந்திருக்க மாட்டேன் அது பிரகாசிக்க வேண்டும் சபை பிரகாசிக்க வேண்டும் அந்த குடும்பங்கள் எரிகிற தீவட்டியை போல இந்த ரட்சிப்பு பிரகாசித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் நம்ம வீடுகளிலே துவனித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆடல் பாடல் சத்தம் கேட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் இதை கத்தர் விரும்புகிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நம்ம உலகத்திலேயே உழன்று உழன்று உலக காரியங்களையே பார்த்து உலக வேலையே செய்து செய்து காலையில் எந்திரிச்சா ரொட்டீனாக வேலை அடுப்புக்குள்ளே போனால் எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறோம் இல்லையா அப்புறம் பிள்ளைகளோடு எவ்வளோ நேரம் செலவு படுறோம் இவ்வளோ நெருக்கத்துக்குள்ளே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ரட்சிப்பை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு நேரமே கிடைக்கிறது இல்லை யோசிக்கிறதே இல்லை ஒரு வேலை நாம் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் காரியங்களை செய்ய கவனிக்க வேண்டியதுதான் இதை செய்ய வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளெல்லாம் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாய் சரியாக செய்ய வேண்டும் இவற்றின் நடுவில் ஊடாக கத்திரை நீங்கள் அவர் பட்ட பாடுகளை தியானிக்க வேண்டும் ஒரு வஸ்திரத்தை நான் உடுத்தும் போது நினச்சிக்கணும் நம்ம எவ்வளோ அழகாக அலங்கார வஸ்திரங்களை வேற பெற்ற வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளுகிறோமே ஏசு எனக்காக ஒரு நாள் என்ன என்ன வஸ்திரத்தை உடுத்தினார் மினுக்கான வஸ்திரத்தை உடுத்தினார் நானும் நல்லா மினுக்காக உடுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவரை அலங்கோலப்படுத்துகிறதற்காக அந்த ஏரோது ராஜா மினுக்கான வஸ்திரத்தை உடுத்தினான் அப்புறம் சிவப்பங்கியை தரித்தனோம் தரித்தார்கள் அவருக்கு இப்போ நம்ம என்ன என்ன நினைக்கிறோம் எனக்காக இந்த பாடுகளை பட்டு இந்த ரட்சிப்பை எனக்கு சம்பாதித்து இலவசமாய் தந்தாரே அன்னைக்கு ஈடாக எதுவுமே கொடுக்கவில்லையே ஆனால் நான் ரட்சிப்பிலே கழிவுற வேண்டும் ரட்சிப்பிலே மகிழ மகிழ வேண்டும் ஏசாயா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து மகிழ்ச்சியோடே தண்ணீர் முண்டு கொள்ளுவீர்கள் இந்த ரட்சிப்பு நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஊர் போல ஊற்று ஊற்றா எழும்பி கொண்டிருக்க வேண்டும் தண்ணீர் முண்டு கொள்ள வேண்டும் நாமும் இந்த ரட்சிப்பிலே களி கூற வேண்டும் நம்மில இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் புறப்பட்ட அநேகர் அந்த தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு போகிறது போல அது ஊறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அநேகருக்கு இந்த ரட்சிப்பு பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ரட்சிக்கப்படாத நபர்களுக்கு நம்மில் இருந்து இந்த ரட்சிப்பு புறப்பட்டு போக வேண்டும் ஹலோ லூயா ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடு தண்ணி தண்ணீர் மொண்டு கொள்ளுவீர்கள் என்று ஏசையா தீர்க்க தரசி சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இந்த மகிமையான ரட்சிப்பை நம்ம அடைந்து அடைந்திருக்கிறோம் என்பதில் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு இதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அநேகரை இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்த வேண்டும் இது விலையேறப்பட்டது என்பதை ஒருபோதும் மறந்து போய்விடக்கூடாது அதுதான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் சும்மா கிடைத்ததில்ல இல்லையா இப்போ ஒரு லட்சம் பணம் கொடுத்து ஏதோ ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப மேன்மையாக அதை சொல்லுவீங்க இல்லையா ஆனால் இந்த ரட்சிப்பு வந்து இலவசமாக தான் கிடைச்சிச்சு அது விலையேறப்பட்டு விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதது விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இதை நம்ம அசாதாரணமாக நினைத்து விடுகிறோம் அஜாக்கிரதையாக இருந்து விடுகிறோம் இந்த ரட்சிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் கரைப்படக்கூடாது ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தில் அழுக்கு படக்கூடாது ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் விலகி போய்விடக்கூடாது ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை இழந்து போய்விடக்கூடாது இதெல்லாம் சம்பவித்திருக்கிறது வேத புஸ்தகத்தில் வசனம் உண்டு வஸ்திரம் விலகிப்படுத்திருந்தான் யாரு நோவா அவன் திராட்சரசம் வெறி கொண்டு விலகிப்படுத்திருந்தான் நம்ம அவன் எழுத்தின்படியாக வஸ்திரம் நமக்கு உடுத்தின இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் நம்மை விட்டு விலகவே கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் அதை கவனமாய் காத்து கொள்ள வேண்டும் கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் விருந்து வீட்டுக்கு போனாலும் சாவு வீட்டுக்கு போனாலும் மற்ற எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் யாரோடு பழகினாலும் என்ன செய்தாலும் நம்முடைய வஸ்திரம் இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது விலகி போய்விடவே கூடாது இந்த சந்தோஷத்தை இழந்து போய்விடவே கூடாது வஸ்திரம் விலகக்கூடாது அதில் அழுக்குப்பட்டுறக்கூடாது அழுக்கு ஐயா வஸ்திரத்தில் அழுக்குப்பட்டால் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்போமா உடனே போய் என்ன செய்வோம் 
சுத்தமாக்கிடுவோம் இல்லையா வெண் வஸ்திரம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் இல்லையா ஒரு சின்ன அழுக்கப்பட்டுட்டா அப்படியே விட்டுருவாங்களா உடனே அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கே போவாங்க அப்படிதானே நீங்கள்லாம் அப்படி இல்லையோ இருக்கிறத பார்த்து அப்படிதான் தோணும் பாருங்க அப்படியானால் நம்முடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்திலே ஒரு அழுக்கு படுமானால் வாழ்க்கையிலே வருகிற தோல்வி வாழ்க்கையிலே வருகிற நம்முடைய வாயினால வந்து விடுகிறது கண்ணுனால வந்து விடுகிறது செய்கையினாலே வந்து விடுகிறது பேச்சினாலே வந்து விடுகிறது இந்த கா இந்த காரியங்களெல்லாம் நம்முடைய வஸ்திரத்தை என்ன என்ன ஆக்கி போடுகிறது அழுக்குப்பட வைத்து விடுகிறது உடனே இயேசு கிறிஸ்துவன் ரத்தத்தினாலே இந்த அழுக்கை என்ன செய்து விட வேண்டும் சுத்தமாக்கி விட வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவன் ரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனம் அந்த வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்ட திரள் கூட்டமான ஜனங்கள் பரலோகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் யார் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை மாட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் எப்படி சோப்பு போட்டு தண்ணி போட்டு என்னன்னா நூதனமான என்னென்னமோ போட்டு சுத்தம் பண்ணுறாங்க இல்லையா வெள்ள துணி மற்ற துணிக்கெல்லாம் அழுக்க போகணும்னு எத்தனை எத்தனையோ லிக்விட் வந்திருக்கு பவுடர் வந்திருக்கு என்னென்னமோ வந்திருக்கு ஆனா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்துல இருக்கிற எல்லா கரைகளையும் போக்கும் குறைகளை போக்கும் அழுக்குகளை போக்கும் இதை நாம் சுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்க வேண்டும் தோய்த்து தோய்த்து வெளுத்து அணு தினமும் சுத்தமாக்கி கொண்டே இருக்க காலையில எந்திரிச்சதும் நான் வேலைகளுக்குள்ள போகிறோம் பலரோட பழகிறோம் பேசுறோம் செய்யறோம் இதுல வருகிற குறைபாடுகளை ராத்திரியிலே தேவ சமூகத்திலே அறிக்கை செய்து சுத்தம் பண்ணி சுத்த இருதயத்தோடு சுத்த கைகளோடு சுத்தமாகி நம்முடைய வஸ்திரம் தூய்மை ஆகி நம்ம அவருடைய படுக்கைக்கு செல்லுவோமானால் ஒரு வேளை அந்த நாளிலும் இயேசு வந்து விட்டால் என்ன செய்யணும் போகணும் இல்லையா இந்த நினைவே வர்றது இல்லை இல்லையா இயேசு வருவார் படுக்கைக்கு போகும்போது ஆண்டவரை காலையில் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள நீர் வந்து விடுவீரா அப்படியானால் நான் போக வேண்டுமே என்னை ஆயத்தமாக வைத்து கொள்ளும் பரிசுத்தமாக வைத்து கொள்ளும் அந்த உணர்வோடு சிந்தையோடு நாம் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும் இதில் நீ அதில் குறைவுபடவே கூடாது ஆமேன் ஹாலலூயா நீ பாருங்க அடுத்தபடியாக நமக்கு த அநேக வஸ்திரங்களை கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறார் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீதியின் சால்வையை தரித்து கொள்ளுகிறோம் அது மட்டுமல்ல நாற்பத்தைந்தாவது சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அநேக வஸ்திரங்கள் அங்கே மனவாட்டிக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே பார்க்குறோம் நான் இதெல்லாம் எதற்காக அந்த வஸ்திரத்தை சொல்லுகிறேன் என்றால் அதாவது இயேசு சிவப்பங்கியை தரித்து மினுக்கான வஸ்திரத்தை தரித்து நமக்கு இந்த மகிமையான வஸ்திரங்களை இலவசமாக தந்திருக்கிறார் அலைலூயா அலைலூயா வேணுமா வேண்டாமா இந்த உலகத்திலேயே நம்ம எல்லாவற்றையும் பெருக்கி பெருக்கி இருக்கிறதா நமக்குள்ள இருக்கிற உள்ளான மனுஷனுக்கு தேவன் தந்த வஸ்திரங்கள் வெளி வெளி வெளியில தெரிகிற மனுஷனுக்கு நம்ம வஸ்திரம் போட்டு மறைச்சிக்கிறோம் எல்லாம் என்னென்ன வஸ்திரங்களை போடணுமோ எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் ஆனா உள்ளான மனுஷன் ஒருவன் இருக்கிறானே அவனுக்கு தான் இந்த அவனுடைய நிர்வாணத்தை மூடும்படியாக தான் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் அவன் அலங்காரமாக இருக்கும்படியாக தான் என்ன வஸ்திரம் நீதியின் சால்வை தேவனோடு தேவன் தருகிறார் நாற்பத்தைந்தாவது சங்கீதத்தில் பா பார்க்கும்போது பதினான்காம் வசனம் சித்திர தையல் ஆடை தரித்தவளாய் ராஜா உண்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வரும் பட கொண்டு வரப்படுவாள் அவள் பின்னாலே செல்லும் அவருடைய தோழிகள் தோழிகள் ஆகிய கன்னிகைகள் உமிடத்தில் கூட்டி கொண்டு வரப்படுவார்கள் சித்திர தையல் ஆடை அடுத்தது கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறது என்ன ஆடை என்ன ஆடை சித்திர தையல் ஆடை அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி அதாவது இது எல்லாம் நீங்க போடுறதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணத பூ பூக்கள் ஆனா எம்ப்ராய்டரி குத்தி 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 தான் அந்த பூவை ஊசி வச்சு நூல் வச்சு அதை குத்தி குத்தி தான் அந்த எம்ப்ராய்டரியை போடுவாங்க அந்த வஸ்திரம் கொஞ்சம் கடினமானது அதை தைக்கிறதுக்கும் கஷ்டம் பார்க்கறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் அது விலையும் அதிகமானது இந்த பூமியில் செய்யப்படுகிறதுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் கற்று தருகிறது அவர் அந்த சித்திர தையல் ஆடை நாம் அனுபவிக்க கத்திருக்காக அனுபவிக்கிற பாடுகள் வேதனைகள் 
நாம் அனுபவிக்கிற சோதனை வேதனை நிந்தை அவமானம் கத்தருக்காக நான் செய்த குற்றத்து நிமித்தம் அனுபவிக்கிறதுக்காக அல்ல யாருக்காக அனுபவிக்கிறதும் ஊழியத்து நிமித்தம் சுவிசேஷத்து நிமித்தம் கர்த்தர் கர்த்தரி நிமித்தமாக அவருக்காக அனுபவிக்கிற பாடுகள் நமக்கு இந்த சித்திர தையல் ஆடையாக தரப்படுகிறது அலலூயா அலலூயா இப்போ பாடுகள் வரும்போது தோண்டு போய்விடக்கூடாது பாடுகள் வரும்போது கலங்கக்கூடாது பதறக்கூடாது ஆண்டவர் என்னிடத்தில் இல்லையா நான் எங் நான் இந்த பாடுகள் வழியாக கடந்து போகிறேனே இந்த கஷ்டமெல்லாம் இந்த நெருக்கமெல்லாம் எனக்கு இருக்கிறது என்பதை நினைத்து நாம் வேதனைப்படக்கூடாது கண்ணீர் விடுத்து பெருமூச்சு விட்டு எங்கே போகிறது இதில் சே தெரியாமல் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டனே இந்த ரட்சிப்பின் கூட்டத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய கூட்டத்தில் வந்து தெரியாமல் நான் சேர்ந்துக்கிட்டனே நினச்சி உங்களையே மன நொந்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது இது உங்களுக்கு மகிமையான வஸ்திரமாக தரப்படுகிறது ஆலலூயா ஆலலூயா கலங்காதீர்கள் சித்திர தையலாட வேணும்னா இங்கே கஷ்டம் அனுபவிச்சே ஆகணும் இல்லாட்டி கிடைக்காது சித்திர தையலாடை கிடைக்காது சித்திர தையலாடை நமக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அதை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தி கொள்ளுவோம் அவரோடு கூட பாடுகளை சகிக்கும் போது அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆடை மட்டுமல்ல ஆளுகையும் கிடைக்கு கிடைக்கிறது ஆலலூயா ஆலலூயா வேண்டாம் போல இருக்கு யா எதுக்கு பூமியே போதும் இங்கே இப்படி பார்த்து ஏதோ விளைச்சி ஏதோ ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க ஒரு மேன்மையான பங்குக்கு என்று கத்த நம்ம அழைத்திருக்கிறார் மேன்மையான பாக்கியத்துக்கு என்று கத்த நம்ம அழைத்திருக்கிறார் உன்னத பங்குக்கு என்று அவர் அழைத்திருக்கிறார் அவர் அந்த உன்னத மகிமையை விட்டு விட்டு இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த பூமியில் இந்த அல அவர் நிந்தையும் அவமானத்தையும் பாடுகளையும் அலங்கோலமான வாழ்க்கை அந்த அனுபவங்கள் வழியாக நடத்தி சென்று தான் நமக்கு இந்த மேன்மையை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் ஆகையினால் இது ஒரு ஏதாவது ஏதா அசாதாரணமாக நினைத்து விடாதீர்கள் இது மேன்மையானது மகிமையானது உலகத்தினால் கிடைக்கிறது அல்ல உலக மக்களால் கிடைக்கிறதும் அல்ல மற்றவர்களால் கிடைக்கிறதும் அல்ல கர்த்தடத்திலிருந்து கிடைக்கிறது அலலூயா அலலூயா நீ அதே சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூரண மகிமை உடையவள் அவள் உடை போர்ச்சரிகையா இருக்கிறது உடை எப்படி இருக்கு இங்கேயும் ஜரிக போட்ட வீடு சாரி எல்லாம் வாங்கி கட்டிக்கிறீங்கல்ல இதெல்லாம் ஆண்டவர் வெறுத்து தள்ளும்படியாக தான் சொல்லுகிறார் இங்க வெறுத்துறணும் அங்க ஆண்டவர் தருகிறத பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உள்ளாக பூர்ண மகிமை எங்க உள்ளாக நான் சொன்னேன்னு இந்த உள்ளான மனுஷன் அது எப்படி அடைய அடைய வேண்டும் பூரண மகிமை அடைய வேண்டும் யாரை போல ஏசு போல மகிமையை அடைய வேண்டும் ஏசு ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து கொண்டிருந்தவர் வைராக்கியத்தை சால்வையாக போர்த்து கொண்டிருந்தவர் அவருடைய மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமை ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் கத்து நம்மை அவரை போல அவர் பக்கத்தில் நிற்க வைக்கிறார் மகிமையாய் மாற்றுகிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா பொற்சருகையான வஸ்திரம் அது மட்டுமல்ல உள்ளாக பூரண மகிமை அந்த உள்ளாக பூரண மகிமை அடைந்த அந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு தான் பொற்சருகையான வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும் ஆமேன் இனி உன்னத பாட்டு இந்த சாரி அதாவது நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிறது எடுத்தவங்க படிக்கலாம் ஆமா முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிறது அலங்காரத்தோட என்ன இருக்கிறது பலம் இருக்கிறது வருங்காலத்தையும் குறித்து மகிழ்கிறார் கத்தர் எனக்காக இந்த மகிமையெல்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரே என்பதை நினைத்து நினைத்து கத்தரில் மகிழ வேண்டும் ஆவியானவருக்குள்ளே கழி கூற வேண்டும் கத்தர் வைத்திருக்கிற பாக்கியங்களை எண்ணி எண்ணி கத்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வருங்காலத்தையும் குறித்து மகிழ்கிறாள் அவள் உடை பலமும் அலங்காரமா இருக்கிறது 
இங்கே தானே அலங்காரமாக இருந்துக்கணும் இருக்கணும்ட்டு என்ன அலங்காரம் கிடைக்குமோ அதை தேடி தேடி ஓடுறோம் இல்லையா அவ விலை கொடுத்து வாங்கணும் கடன் வாங்கியாவது வாங்கிடும் அவ கட்டி இருக்க மாதிரி வாங்கணும் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரி கட்டி இருக்க மாதிரி வாங்கணும் ஏ ஓடுறோமே இதெல்லாம் வெறுக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த உலக பொருளை உலக அலங்காரங்களையும் நமக்கு தேவையே இல்லை அது நமக்கு தேவையில்லை என்று பவுல போஸ்தில் நான் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் கத்தர் கத்துடைய வேத புஸ்தகத்தை திறந்து அதை எடுத்து படிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று திமத்தேவு மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சத்தமாய் படியுங்கள் விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை சுத் ஒன்று திமத்தை ரெண்டு சாரி ரெண்டு ஒன்பது ஸ்திரீகளும் மயிரை பின்னுதலினால் ஆவது பொன்னினால் ஆவது முத்துகளினால் ஆவது விலையேற பெற்ற வஸ்திரத்தினால் ஆவது தங்களை அலங்கரியாமல் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் நாணத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் அலங்க அலங்காரம் அவளுடைய பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிற என்ன அலங்காரம் இங்கே தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும் தங்களை அல் நற்கிரியைகள் செய்கிறது தான் பெண்களுக்கு அலங்காரம் நல்ல கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் இது நமக்கு ஒரு வஸ்திரமாக கொடுக்கப்படுகிறது நற்கிரியைகள் துர்கிரியைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணக்கூடாது நற்கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்னென்ன நல்ல கிரியைகள் நம்மால் செய்ய முடியுமோ அத்தனை நற்கிரியைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அது நமக்கு ஒரு வஸ்திரமாக கொடுக்கப்படும் உடை பலமும் அலங்காரமுமாக இருக்கிறது ஆனால் அலங்காரம் செய்யக்கூடாதது மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மயிரை பின்னுதலினாலாவது பொன்னினாலாவது முத்துக்களினாலாவது விலையேற பெற்ற வஸ்திரங்களினாலாவது தங்களை அலங்கரியாமல் இதனால் அலங்கரிக்கக்கூடாது சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அலங்காரம் தான் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எதுக்கு தேவையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடணுமா ஒரு போதகர் தன்னுடைய பிள்ளைகளால் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்து விட்டார் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த வசனத்தை சொல்லி ரட்சிப்புகளை வழி நடத்தினார் அவர்களெல்லாம் நகைகளெல்லாம் அணிந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் அலங்காரத்துக்கு வேண்டி போடலை நாங்கள் இதை சும்மா போட்டிருக்குறோம் எங்களுக்கு ஆசைக்காக போட்டிருக்கோம் மற்றவங்க பார்க்கணுன்னோ அலங்காரத்துக்காக போடலை அப்படி அப்போ அவர் சொன்னார்னா நீ ஒரு வேலை செய் ஒன்று ஒன்று செய் நீ பகலில் எல்லாம் கழட்டி வச்சிரு உனக்கு தானே போடணும் உனக்கு தானே ஆசை ராத்திரி போட்டுட்டு படுத்து தூங்கிக்கோ மற்றவங்க பார்க்கணுன்னு நான் போடலை சொன்னதுனால அவர் இந்த ஆலோசனையை கொடுத்தார் அந்த அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் உணர உணர்ந்தார்கள் மற்றவங்கள்ட்ட நம்முடைய அலங்காரத்தை காட்டும்படியாக தான் இதை அணிந்து கொள்ளுகிறோம் என்பதை காட்டி அதிலிருந்து அவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொண்டார்கள் கழட்டி விட்டார்கள் அவர்கள் அப்புறம் வல்லமையான ஊழியக்காரர்களாக திகழ்ந்தார்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்படியானால் பாருங்க என்னென்னமோ சாக்கு போக்கு சொல்கிறோம் வசனத்தை அப்படியும் பேசி இப்படியும் பேசி நமக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்றபடி நம்ம ஆசைக்கு ஏற்றபடி வசனத்தை அப்படி திருப்பி கொள்ளுகிறோம் அப்படி இல்லை பாருங்க அலங்காரம்னு அலங்காரம் வேண்டாம் அந்த அலங்காரம் வேண்டாம் இன்னொரு அலங்காரம் வேண்டும் நற்கிரிகளினாலும் எனது தங்களை அலங்கரித்து கொண்டார் கொள்ள வேண்டும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி கொள்ளுகிற சிறுகளுக்கு ஏற்றபடி நற்கிரிகளினால் அலங்கரிக்க வேண்டும் இந்த அலங்காரம் வேண்டாம் தெளி தகுதியான வஸ்திரம் உடுத்தி கொள்ளலாம் நாணம் இருக்க வேண்டும் தெளிந்த புத்தி இதெல்லாம் பெண்களுக்கு காணப்பட வேண்டிய அலங்காரமான காரியங்கள் குணங்கள் இதை பவுல போஸ்டில் தீமத்தை சொல்லும்போது நீ இதெல்லாம் சபைக்குள்ளே சொல்லி பெண்களை இப்படி சுவையான பாதையில் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அது இதே வசனத்தை பேதுர போஸ்டில் சொல்லும்போதும் சொல்லுகிறார் அதை படியுங்கள் ஒன்று பேதுராய் மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து 
உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளிதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமா இராமல் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது அழியாத அலங்கரிப்பு புறம்பான அலங்கரிப்பு ரெண்டு அலங்கரிப்பு இருக்கு இல்லையா பொன்னாபுரம் அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி இது புறம்பான அலங்கரிப்பு இது உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கூடாது இராமல் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்கிற அங்க நற்கிரியல்னால் உங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி இந்த இருதயத்துல என்ன ஆவி இருக்கணும் சாந்தமும் அமைதலும் இருக்க வேண்டும் இது எங்க மறைஞ்சிருக்கிறது இருதயத்தில் மறைந்து இருக்கிறது இந்த குணம் இதுதான் உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய பார்வையிலே விலையேறப்பட்டது மற்றதெல்லாம் விலையேறியது அல்ல இந்த புறம்பான அலங்கரிப்பு என்னது தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்டது அல்ல அவர் அதை வெறுக்கிறார் அது தேவ பக்தி உள்ளவர்களுக்கு அது தேவையில்லை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அது தேவையில்லை ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையில்லை இயேசு இந்த அல வே வேதனையோடு இந்த அலங்கோல நிலையோடு இருந்து தானே நம்ம மீட்டு கொண்டார் அவர் முட்கிரீடம் சூட்டி தேவப்பங்கியை தரித்து மினுக்கான வஸ்திரத்தை அவர் தரிக்கவில்லை தரிப்பித்தார்கள் அப்புறம் அப்புறம் அவருக்கு வஸ்திரத்தை கூட அவர் கொடுக்கல எல்லாம் சீட்டு போட்டு நா எடுத்துக்கிட்டாங்க அதை நாலு பங்காக்கி நாலு பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு அங்கியை போர்த்திருந்தார் அணிந்திருந்தார் இந்த அங்கியை சீட்டு போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்படி அவருக்கு வஸ்திரத்தை கொடுக்கல அவர் உடுத்தியிருந்து அவருடைய வஸ்திரத்தையே இந்த உலகம் அவருக்கு கொடுக்கவில்லை இப்படி ஒரு பரிதாப கோலத்துக்கு உள்ளாகிதான் கத்திரை மீட்டு கொண்டார் அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு அலங்காரம் நமக்கு எதற்கு இந்த உயர்ந்த விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்களும் பொண்ணும் வெள்ளியும் நகைகளும் முத்துக்களும் எதற்கு தேவையில்லையே கத்திரி இது வேண்டாம் என்று அல்லவா சொல்லுகிறார் அலுவயா ஒரு நாள் நம்முடைய சிலை சில சிலை ஒரு கிரீடம் சூட்டுவார் ஆமேன் அலுவயா மகிமையான வஸ்திரங்களை நமக்கு உடுத்துவார் மகிமையோடு காணப்படுவோம் அது மட்டுமல்ல வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தை வாசித்து விட்டு நம்ம ஜெபிக்கலாம் மூன்று ஐந்து ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் ஆமேன் அலுவயா வெண் வஸ்திரம் உடுத்துனதுனால அங்க போய் நமக்கு வெண் வஸ்திரம் கிடைக்கும்னு சொல்லல என்ன சொல்லி இருக்கிறது ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஆனா இது இது முன் ருசிக்காக இதை செய்யறோம் வெண் வஸ்திரம் தான் அங்க வெளிப்படுத்தல் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா வெண் வஸ்திரம் தரித்த பரிசுத்தவன்கள் தான் அங்க நின்று கொண்டு கத்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தரை துதிக்க கோடி கோடி அது எண்ண எண்ண முடியாத பரிசுத்தவான்கள் நின்று கத்தரை ஆராதிக்கிறார்கள் துதிக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் வெண் வஸ்திரம் தான் தரித்திருந்தார்கள் அலுவயா அதிகமாகவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும்போது வெண் வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டு வருவது மிகவும் நல்லது மற்ற இந்த ஆலயத்துக்குன்னு வரும்போதும் நீங்கள் என்னது கடுமையான கலர் கட்டாமல் லைட் கலராக கட்டிட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வசதி போல் செய்யுங்கள் ஆனால் அது நல்லது இந்த வஸ்திரங்களை எல்லாம் வேறு எங்கேயாவது போகும்போது கட்டிட்டு போகலாம் இல்லையா கல்யாணம் வீடு கடை கடை தெரு வேறு எங்கேயாவது போனோன்னா கட்டிட்டு போகலாம் ஆலயத்துக்கு வரும்போது கொஞ்சம் நல்ல லைட் கலராக கட்டிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பாக இல்லாதவங்க வாங்கிடுங்க இந்த வருஷத்தில் மே மாதம் தான் ஆயிருக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு வஸ்திரத்தை ரெண்டு ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க போதும் ஒரு வாரம் ஒன்று கட்டிட்டீங்கன்னா அடுத்த வாரம் கலர் தான் வெள்ளை தானே கலர் கட்டினா தான் இந்த கலர் அந்த கலர்னு தெரியும் ரெண்டு இருந்தால் போதும் ஒன்று ஒரு ஒரு வாரம் கட்டலாம் அதை துவச்சி வச்சு அடுத்த வாரம் அடுத்தது கட்டிக்கலாம் சிரிப்பாக வருது இல்லையா இப்போ தான் சிரிக்கிறாங்க கட்சி பெண் வஸ்திரம் சொல்லும்போது தெரியல அலங்காரமான வஸ்திரத்தை ஆடவர் தர்றான்னு சொல்லும்போது தெரியல ஆமேன் இந்த வெண் வஸ்திரத்துக்கு சிரிக்கிறாங்க எல்லாரும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கட்டிட்டு வாங்க 
പറലോ രാജ്യത്തിലെ നമുക്ക് എന്നതാ തരുവാർ ജയം കൊള്ളുകരവർക്ക് എന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കപ്പെടും വെണ്ണസ് എല്ലാരും സൊല്ലാമ ജയം കൊള്ളുകരവൻ യവനോ അവനുക്ക് വെണ്ണസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കപ്പെടും യേശു സോപാന അങ്കിയെ അവർ കൊടുത്തിനാർകൾ നമുക്ക് വെൺവസ്ത്രം തരപ്പിക്കുമ്പടിയാക അവർ ഇന്ത അലങ്കോല പാടുകളെ ഏറ്റുകൊണ്ടാർ അലലുയാ ചുമ്മാ കിടക്കില്ല നമുക്ക് വെൺവസ്ത്രം അവർ തരാറുണ്ട് ചുമ്മാ കിടക്കില്ല നിങ്ങൾ കടയിൽ ഏതോ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കലാം ഇത് ചുമ്മാ കിടക്കരുതല്ല യേശു ക്രിസ്തു പട്ട പാടുകളെ നിമിത്തമാക നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അന്ത പാടുകളിൻ ആക്കിനൈ എല്ലാവറ്റേയും അവർ സുമന്തപ്പെടിയാൽ നാം നമ്മുടെ പാവം ഭാരം നമ്മുടെ അക്രമം അനുയായം അസുത്വം എല്ലാവറ്റേയും അവർ ഏറ്റുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പാതകനെ പോലെ സിലുവേനെ തൊങ്ങി നമുക്ക് ഇന്ത രക്ഷിപ്പും ഇന്ത മഹിമയാന അനുഭവങ്ങളെയും തന്നിരിക്കാർ നാം ഇതിലെ ജയിത്ത് മുന്നേറി ചെല്ലുവോം വന്നാൽ ജയം കൊള്ളുകരവർക്ക് അവർ വെൺവസ്ത്രം തരപ്പിക്കരാർ ആമേൻ ഹലലൂയ ജോമണ്ടാമ എത്ര പെരിയവർ എത്ര മഹിമയാനവർ എത്ര ഉന്നതമാനവർ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എസപ്പാ സ്തോത്രം 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 ആമേൻ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എത്ര കൃപയെ പെരിയത് എത്രയോ പേർക്ക് ഇന്ത ബാക്യം കിടക്കവില്ലേ എത്രയോ പേർക്ക് ഇത് മറവായിരിക്കരുത് അവരുടെ കൺകൾക്ക് ഇത് മറവായിരിക്കരുത് എന്നാലോ കത്ത് നമുക്ക് തമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തിനാർ താം ഏർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിപ്പൈ നമുക്ക് ഇലവസമാക തന്നിരിക്കാർ ആമയൻ അതർക്ക് സൂന്ദരവാളികളാക മാറ്റിയിരിക്കാർ അതർക്ക് സ്വന്തക്കാരുകളായി നമ്മെ മാറ്റിയിരിക്കാർ എവളോ പെരിയ ബാക്യം നാം ബാക്യം പെറ്റവർകൾ ഹാലലൂയ എല്ലാവരും ദയവാക മുടിന്തവർകൾ മുളങ്കാലിൽ നിന്ന് കത്തർ ചെയ്ത് ഇന്ത ബാക്യമാന നന്മയെ നിണത്ത് കത്തരെ സ്തോത്രിപ്പോം സ്തോത്രിപ്പോം ഹാലല്ലൂയ തുതിത്ത് മഹിമപ്പെടുത്തുവോ ആവിയിലെ കളി കൂറുവോ രക്ഷിപ്പിലെ കളി കൂറുവോ രക്ഷിപ്പിലെ മഹിഷിയായി ഇരുപ്പോ കത്ത തന്റെ രക്ഷിപ്പ് സാധാരണമാനതല്ല അത് ഏനോ ദാനോ എന്ന് നിനക്ക കൂടാതെ അത് വളരെ പെറ്റത് ആമേൻ മഹിമേ നിറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനാൽ കിടക്കിരുതല്ല ദേവന്റെ രജീവനെ തന്ത് അവ രക്തത്തിൻ പുണ്യത്തിനാലേ നമുക്ക് കിടയിത്തത് ക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ ഉനക്ക് നെഹറാനവർ യാർ ഇന്ത ഉലകത്തിലെ യാറുമല്ല നമ്മെ പോലെ മേന്മപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർ ഇന്ത ഭൂമിയിലെ യാറുമേ കിടയാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം വിലയേറെ വിശേഷമാണ് ജനം കത്തിർക്ക് മേന്മയാണവർകൾ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അവർക്ക് സ്വന്തമാണവർകൾ ദേവനുടെ പിള്ളകൾ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവനുടെ പിള്ളകൾ നാം ഹാലലൂയ പാവി എന്ന അന്ത പട്ടത്തെ എടുത്തു വിട്ട് ആണ്ടവൻ നമുക്ക് ദേവനുടെ പിള്ള എന്ന ഉരിമേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കാർ നാം ഇനി പാവി അല്ല പാവ പാവം മന്നിക്കപ്പെട്ടത് പാവം നമ്മെ വിട്ട് നീങ്ങി വിട്ടത് ഇന്നും തുടർന്ന് ആറാത് കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ പാവങ്ങളിലെ നിലത്തിരുപ്പീർകളാനാൽ പാവം ഉണർത്തപ്പെടുമാനാൽ യേശുവൻ രത്തത്തിനാൽ എപ്പോഴും കഴുകപ്പെടുവോ യേശു ക്രിസ്തുവൻ രത്തം നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും അവിടെ രത്തത്തിനാൽ ഉണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ തൂയ്മയാകട്ടും വെൺമയാകട്ടും അവിടെ രത്തം ആ സകല പാവങ്ങളെ എല്ലാ പാവം കുറ്റം എന്ന് തെറിഞ്ഞതെ അത് മൂടി മറയ്ക്കവേ കൂടാതെ ന്യായം ചൊല്ലവേ കൂടാതെ ഇതിലിരുന്ന് പൂർണ്ണമാന വിടുതലയെ പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും തവറ് തവറുതാൻ അത് യേശു രത്തത്തിനാലെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊള്ള വേണ്ടും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ